はい、皆さん、こんにちは。グッズでございます。今回ね、えっと、皆さんが結構待っていてくれてる人がおったんですけども、えっとね、ゲームアドバンスソフト、えっと、マザー3です。えっとね、あ、ちょっと、待って、えっとね、マザー3系、これ2006年で、ね、結構まあだいぶ前のソフトなんですが、まあ意外とね、えー、でもやってない方も多い、あまあ多いかな。えっとね、もうこの発売した時にはすでにもうね、えー、ニンテ DS が発売されてるんですよ。で、まあ、アドバンスの最後の方の作品としてね、登場したんですよね。で、僕ね、これね、えっ、ー、とね、実況消化どうかがすごく迷ってて、えっ、ー、と、まあ、うちない、えっ、ー、とね、売っちゃったかな,ないんですよね。まだ、そこで、えっ、ー、と、まあ、新たにまた、えっ、ー、と、購入しました。えっ、ー、とね、ほんまやりたくないんですよ。あのね、泣いちゃうんですよ。あのー、マザー3ね、えっと、今回初、まあ、初じゃなくて3で終わりなんですが、えっと、章ごとに主人公あるんですけれども、第一章がすごいちょっと泣くんですよね。で、えっとね、この頃に、えっと、ハミツールの方で、ハミコン通信の方で、あのー、えー、水品の考えっていう漫画があるんですよ。その水、水品先生がね、えっとね、マザー3をやって、で大泣きするっていうのが漫画で書かれてまして、僕それを見た時にね、そんなことはないやろうって、そこまでね、アドバンスで泣ける要素なんかあるわけないと思って、マザー3をプレイしたら、えっ、ー、とね、もう、もう第一章で泣いちゃって泣いちゃって、もう偉いことになってしまったんですよね。で、まあそのきっかけもあって、あんまりこう、ちょっとやりたくないなっていう、ちょっと雰囲気ありますね。あ、ちょっと待ってください。で、まあ、とうとう、とりあえず、まだ暑い、ちょっとやって、まあ、続けてやると思うんですが、まあ、いろいろあったよ、まあ、あるので、ほんまね、後でやろうと思ったんですけども、ちょっと、まあ、安く入ったんで、えー、まあ、早速プレイしていきますが、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、マザーを今、シリーズでやってる方々は、まあ、あの、えっ、ー、とね、マザー1は大丈夫なんですけど、2をやろうとしてる方は、えっ、ー、と、結構ネタバレになっちゃうんで、えっ、ー、と、まあ、あの、ほんまに、えっ、ー、とね、えー、ネタバレです、イエーっていう方は、もうここでね、もう、あの、退出してください。えっ、ー、と、ほんま3は、2とね、結構、えー、関連性が強いんですよ。えっ、ー、と、1は全くないんで大丈夫なんですが、もう2をやろうとしてる方は、ほんまにね、見てまうと、あ、そうなんかってなってしまうんで、えっ、ー、と、まあ、そうですね。まあ、それでも、見たいっていう方は、まあ、見てください。ですが、僕のちょっと実況はね、まあ読むのが下手なんで、まあ分かってらっしゃる通り。えー、まあ、そこら辺もちょっとご上昇ください。で、まあ、えっとね、ガッツえー、な今回ね、心得てって言って、あの、控えみなくて、ガッツリネタバレしながら、あのね、思い出を振り返りながら、まあやってみます。えっと、僕これ、えっと、2回目プレイなのかなえっと、1回やって、すぐに亡くな、なくしちゃって、まあクリアまで行って、クリアして亡くちゃったんで、えっとね、覚えてる限りネタバレがガッツリしてますからね、最初から。え、ニューゲームでいきます。で、まあ、主人公の名前を決めます。え、これ主人公なんですよね。えー、あ、最後の弟ね。えー、っと、ここも俺でいける。青からのか。あ、お任せるのか。そう、ゆかと、もう一個名前ないかなねえ、えっ、ー、と、スマブラに、えー、スマッシュブラザーズに出てくるからは分かる人多いんですけど、えっ、ー、と、今回、リュッカーですじゃなくてね、リュッカーが主人公なんですよね。えっ、ー、と、今回ちょっと、名前をそのまま、えー、靴で行きたいけど、まあ、そのまま行きます。ですかあ,あ、ちゃんと喋れねえな。で、お兄さんで、えー、クラウスかな。で、えっとね、最初戦いません、この二人は。あのー、主人公が小五点変わって、お父さんが主人公の、これ今、小、えっとね、この、えー、何やったかな、インディン・ジョーズみたいな方がお父さんです。フリントンですね。この人が、えー、まあ、第一種の主人公なんですよ。で、ちなみにこれお任せすると、最初に出てくる文字が、その、まあ、あのー、主人公たちの本当の名前になると思います。お母さんも戦いですが、お母さんが最初から偉いことになります。この辺と、ね、お兄さんがね、えー、っと、クラウスとお母さんが、えー、っとね、まあ、ひなわと、えー、クラウスが偉いことになって、まあ、父親が大暴れするって話なんですけど、まあ、この犬も、まあ、ここにいて。僕ですか
。任すな。パワーオムレツか。これで買おうかな。好きな献立ですか。なんか、あ、まあ、適当ね。そうやな。あ、ね。あ、どうしようか。日本人やから、ちょっと日本語で書きますね。これはカタカナなんですけど。僕好きなの。速度がちょっと速いで一回まだ変えますがあメロンにしようかメイタイかなまああとでまた変えますえー、っとね主人公リュッカー兄がクラウス父がフリントンえー、っとお母さんがひなわえー、っとほんであれやねえー、ベッドがポニー好きな食べ物はクリームコロッケでかっこいいものはゲーマー、えー、目線速度は速いということでいきますねがね、じっくりやってるんですよ。これほんまにね、あのね、見るという、見る前にもうじっくりやってください。ほんまに。あのー、まあ、大変、まあ、最後までやってると、はって、なんかね、いろんなことを思い浮かべるような作品となっております。あのね、ほんで最後によう作ったなっていう。ね、もともとね、えっとね、えー、えー、と、えー、ニンテンド64の、えー、まあ、えー、メガドライブ、メガドライブじゃあ、なん、なんのとかドライブ、64ドライブで発売予定だったんですよ。えー、ね、それはもう、あのね、ちょっと映像とか出てるんですよ。それを、えっ、ー、とね、作って最初時間かかっちゃって、えー、でもうゲームキューブとかがね、えっ、ー、ともう、スタッフたちの中で、わかるようになってきたんですよ。で間に合わないんですよね。もう64で構成作ってんの、ね、今更、あの、キューブに作り替えるのが結構難しくて。で、間に合わないんでね、断念したんですよね。諦めたんですよね。で、諦めたんですけども、えっ、ー、とね、後でね、あのー、この作った糸井さんの方に、えっ、ー、と、アドバンスで作ったらどうですかっていうのを言われて、アドバンスで3最後の作品を手掛けました。今回ね、動き細かいんですよ。これはもう自由出てからなんでね。えー、ルカ、いつまで寝てるんだいつまで寝てるんだ起きて遊ぼうぜ。2回言ったな。えっ、ー、とね、あの、送ってくんで、上がね、前みたいなやつなんで、わかりやすくなっております。早く起きろよ。えー、ドラゴンが違うだ。<笑>ドラゴンが赤ん坊を連れてきてるぞ。かわいいぞ。早く来いよ。そう、なんかね、ドラゴン、おるんですかそれね、ペットみたいにしてね、なんか友達の感覚で遊んでるんですよ。で、これでいきます。一応これ一応動かすんですが、えっと、途中変わりますんで。ちゃんと鏡に映るんですよ、これ。ね、全然もうこう出てないな。あ、なんて、問題なし。で、だいぶね、進化してます。あのー、戦闘とかも全然違うようになってて。えー、おはよう、寝坊さん、リュカさん。えー、クラウスは元国に起きてドラゴンたち遊んでるわよ。そう、中で、ね、友達なんですよ。えー、まあ、マザーバンからマザー2の進化で結構あって、大体マザー2と似てるんですが、やっぱりどこどこね、えっと、戦闘とかがちょっと追加されてまして。パーチャーのままで遊びに行くつもり、えー、ちゃんと着替えていらっしゃい。えー、はい。で、ほんまやったらね、えっと、赤の帽子団とかなんですけども、えっと、違うんですよね
、えー、この時ね、結構みんな意見分かれたんですよ。えー、僕たちの中でも、あのね、あれ、ネスじゃねえってなって、えー、これマザーじゃねえってなったんですよ、ちょっと。<笑>おい、ネスどこ行ったみたいな感じで。でもね、これがやればね、あの、ユカでよかったなと思います。ユカにする理由って、あ、多分あったんですよね。まあ、これが第1話見ると多分、そうなります。おう、寝坊すけを聞いたか。え、今日は帰るんだったな、寂しくなるの。そう、ちょっと遊びに来てるんですよ、ここに。で、まあ、いろんな、こう、え、まあ、夏休みで、なんか夏休みなんかな、中で遊びに来て。おう、寝坊すけを、あ、もういい。もう、あらゆる牛は何を考えていてもだ。覚えておくと便利だと思うね、話。B を押しばらく押すと、話すとダッシュ。これがダッシュなんですよ。え、ずっ、え、絶対ね、こう、B 押しながら出しちゃなくて、B で溜めてから離すとダッシュなんですよ。で、ずっとダッシュするんですよ。これね、ちょっと違うんですよね。あのー、今までの RP と。あ、豚やね。かわいいね。ブヒブヒ。隣で豚の発言が気になるで。ブヒ、気にするな。何話あ、これがセーブです。あの、今までと違うんですよ。あのね、今は電話なんですけど、今回はね、えー、っと、帰りでセーブになっていくんです。えー、帰りにするまでの思い出を語りかけてください。それを人はセーブと言います。この言い方。これもあるんですよ。なんか理由があったんですよね。ちょっと忘れたね。あ、ちょっとこれね、えっと、あれなんで。あ、ちょっともう乗ってもうちゃってんな。ごめん、ネタバレが。えー、っとね、まあもう、ちょっとここは気にしないでください。ちょっと消します。あの、読まないでね。<笑>あ、そうで言いますんで。次に会うカエルによろしく。そう、いっぱい、カエルがいっぱいおるんですよね。あれ、ごめんね。慣れるまで、あ、くそ。下なんていいかな。足元ありがいます。そちらには住まいがそう、行かれんとけ、こうやってな、ありがいるからとかさ。こんな映画ちょっとマザーっぽいんですよね。まだだってなんか、あのね、なんか変な優しさがありますよね。あ、これがドラゴンなんですよ。そう、こうやって遊んでるんですよ。結構リアル。寝てるしな、ちょっと。はあ、はあはあ、アーク食べれた。ドラゴンたちとずっと喧嘩ごっこしてたんだよ。ずっあ、ユカも一緒にやろうぜ。はい。ドラゴン体当たりしてみるよ。クラウス。えー、ユカはまだ体当たりをしてらんのじゃよ。そう、おじいさん。えーと、おじいちゃんかな。ユカ、B ボタンというようなことをイメージしてみる。イメージじゃないあの、一応、やね、これね、もう最後まで行くと、あ、そういうことかってなるような、えっと、メッセージです。そして、その見ボタンを長めに押して話すのじゃ。これでお前はダッシュができるはずじゃ。え、そのままドローが向かってダッシュをすれば、え、ダッシュをすればそれが体当たりじゃ。え、これは一つ見本を見せてやってくれ。これ、僕から涙出そうやわ。やっぱ覚えてるなそう、そういう具合に、今度はリュカ、お前がやってみろ。やばいやばい、ナチスなの。そんなに怖い顔していったらうまくいかんぞ。なんでもそうじゃ、力抜くんじゃ。さあ、肩に力抜いて、リラックス、リラックス。溜めてから、離す<笑>大将までいけるかなあ、これでいいか、離す。強くぶつかるほどドラゴンを喜ぶんだ。どけどけどけどけ。えー、お客様のお通りだい。えー、喧嘩ごと、え喧嘩ごっこと聞いちゃったマッチいらねえぜ。どいつもこいつも滝の日ある。邪魔す、えー、邪魔たすると、とりあえずお金ぞ。あ、一応戦闘入りますね。えっ、ー、と、今回はね、サウンドバトルです。諦めてやってしまった。えっ、ー、と、まあ、ツートに出るんですが、ちょっとチャンスを。えっ、ー、とね、上にこうコマンドがあって、えっ、ー、と、攻撃するとね、音楽を合わせて連続でポンポンポンと押すとダメージが普通に上がるシステムなんですよ。えっ、ー、と、そこがちょっと変わってますね。いきますよ。えっ、ー、とね、これね、僕ね、全然できないんですよね。これできていいと思うのかな難しいんじゃないあ、無理か。あ、2回当たった。Thank、you
。使えたあ、難しいな。そう、あの、音楽流れてるのにバックに。あれに合わせてパターンポンポンと押すとイベントが出るんですよ。あれ、まあ、だからでもあれは後から話したと思うよ。あ、じゃあ。あ、倒した。えー、ルカ2の経験値を得た。このシーンはね、あれなんですよね、2のあのカブトムシを思い出させするようなシーンですね。アンカー骨のあるやつだったな。またいずれ胸を貸してやってもいいぜ。え今度会うときはビッグスタジアムのオケラホールだ。楽しみにしてるぜ。兄貴。兄貴。生まれた。ああ、お母さん生まれた。オケラ踏んじゃったけど大丈夫だったかしら。踏んじゃったかしらって。みんなご飯ですよ。ゆかもグラウスも大好きかクリームコロッケよご飯だご飯だクリームコロッケだコロッケってあのモノマネのコロッケを皆さん早いな今さあお父さんもじじいさんは脂っこいんちゃうかなさて皆さんセーブのやり方ですカエルに話しかけるこれがセーブです大した手間ではないので、こまめにカエルに話しかけて、セーブすると良いと思います。セーブは、あ、ごめん。<笑>それでは私も物語に帰ります。おーい、待ってくれー。わしのクリームコロッケは残してあるじゃろうなー。ちょっと脂っこいなー。えっ、ー、と、まあ、ここはチュートリアルみたいなもんですね。お母さんの好きな食べ物は何なの食べ物は何なのあ、2回言ったな。え、クリームコロッケ。じゃあ僕たちと同じ気が合うね。ご飯を食べ終わったら帰り支度をしますからね。帰り道は森の中を通るから。と、えー、早めに出発しないとね。もう子供たちだけでも遊びに来られるじゃろう。じいさんに、間違いだと。えー、リュカモン大丈夫じゃなはっはっはっはフリントンへあなたが言った通り子供たちはこっちへ来てからずっと疲れ知らずで、えー、野山を走り回っています急に感じたな相変わらずクラウスは元気すぎて危なっかしいし、ユカはまだちょっと甘えん坊でしたよ。でも二人ともまだまだ遊び足りないようです。父も久しぶりに会えて、孫たちと別れるのは寂しいみたいだけど、今日の夕方までには帰ることにしました。久しぶりに山の空気はとっても綺麗で気持ちいいのよ。いつも、タツマイリーの村で羊の匂いにまみれているあなたにこの空気を吸わせたかったな。今度来るときは羊たちの世話をご近所さんにお願いして家族みんなで来ましょうね。クラウスもリカも私もあんたのことをいつも思い出していたんですよ。夕方うちに帰ったら早速うだによりをかけて美味しいクリームコロッケを作るわね。ここね。あなたと子供たちのひなわより。ここはもうこれ泣きそうやわ。やっぱこれ何回もやらなあかんな。ちょっとこれもね、意味がね、ちょっとあるんですけどね。だいたい痛いそうで、あのね、もう満腹感すごいんですよね、このゲーム。で、文字じぎ大変なことが、あ、起こります。今飛んでいったのが、まあ、ここで気づいた方がおれば、僕はもうちょっと下が気づいたかな。えー、2のね、あるキャラクターがね、えー、あるキャラクターの、まあ、陰謀みたいなのが、まあ、来るんですよ。まあ、ここで、そう、それが来てマザー3がありますね。
。これがね、2のあるキャラがね、騒ぎを起こしてるんですよね。あるキャラというのは、それの命令によって、危険で山がね、あれ出すんですよ。あの、まあ、動物たちが怒り狂ったりして、あちらっと見たのが。<笑>この、この、この人らね。ここで僕ちょっと気づいたかな。この、この辺りで、あれこれってあれちゃうんとか。ここじゃないんで。もちろんしたらなんかね、わかるんですよ。あ、すげえ、足、足、足。漫画みたいなやつ。足、足すげえな。バタバタバタって。で、これ第一章ですね。どんぐらいの夜。サイレン回してねあれクルクルクルクリントンクリントンクリントン火事だよ火事だよ火事も火事ペリーの森がボ,、えー、ボーボーメラメラ燃えてるんだよやれやれみたいな感じやな出てるかしないと大変なんだよフリントン森だよ森だよ森森森が燃えてるんだよたくなんだってこの平和な竜巻入り村で鍵なんかかけちゃってるんだよフリントンあの足足足あドアノブがなんでこんな大変な時に取れちゃうのかなあ,あ取れちゃったあ、ドアノブ、じゃなくてフリントン。で、ボケてる場合じゃないぞ。ゼリーの森は大勝ちなんだよ。こんな大変な時こそ、あんたみたいな向こう水な、ナイスガイの出番じゃないか。聞いてくれよ、フリントン。頼むよ。えっ、ー、と、主人公、あ、大将の主人公はフリントンですね。このお父さんですね。リュカたちのお父さんですね。えー、トマスと一緒に行くことになった。えー、ここからちょっと、あれかな。俺はあんたの後ろにつく。いいじゃないか。俺は後ろにつくのが好きなんだよ。こういうとこはまずはないよな。ドアノブが外れたドアを開けた。開けれんねん。なかなかあったっけ。もないな。部屋、部屋がすごい広いな。犬小屋に何かを隠している。棒切れを手に入れた。おい、フリントン。棒切れは何かあった時の武器になるな。ちゃんと装備しておいた方がいいよ。ただ持ってるだけじゃ諦めると同じなんだもんな。どうやって開けてるじゃあ、あ、間違えた。こうか。装備。えー、っと、武器に棒切れを。あ、わかりやすいね。いいな、キャラな。これで、セーブしたいけど。カエルどこにおるのかなあ、わかった。問題なし。それでは。ちょっとセーブしますね。えー、セーブしまーす。あ、ちょっと。セーブ。えちなみにね、え次に上がるルクサで、ちなみに、えっと、主人公、リュカニーが出てくるのは、だいぶ先なんですよ。5層ぐらいかな。5層ぐらいに、ああ、なんかあんな、えっと、出てきます。え、フリントン箱を開けた。えー、好みのパーティーに入れた。えっと、回復アイテムかな。でね、第1章がね、すごくね、えー、っと、泣きそうなんですが、第2章になると、突然すげえ、あのね、お笑いになります。ああ、フリントン
北の、えー、北の空が煙で真っ黒だよ。うん、そう、リュカとかのね、とこが燃えてるんですよね。で、それをね、お父さんたちが今見に行こうとするんですけど、このお父さんすごい熱血感で、うん、やばいからな。森が火事になっちゃったら、クラウスとリュカたち、えー、帰ってこれなくなっちゃうよ。てててて、テリーの価値が森だって。違う違う、カレンの、カレンの手順が森なんねやね。カレンの手順俺がなんか噛んだような言い方やなと思う。今はそれとこで。ゲホゲホゲホゲホ。火事って、えー、キーゲホだけで席が止まんないゲホタクってないほら、僕って敏感だから。ところで走っていきたいんだったらダッシュで行ったらどうですゲホゲホゲホ。よくはないよ。問題なし。いや、じゃないよ。おっさんおさん。ウィントン君遅かったじゃないか。早いとこ火事の様子を確かめてきたもん。これね、結構名前が合う。この辰巻入り村まで火が回ってしまったら、私が名誉の、えー、私の財産。それに私のそのものまでがおち、<笑>おちゃになってしまう。とにかく北に行け。北だよ、北。東大南北の北。わかってるなんでこの私こそこまで言わせんのかね、自分は。えっとね、結構このゲームさ、あの名前がそう出るんですよね。一人一人が名前あるみたいな。地図付き、地図の持ち物はアップに来ようって言えば地図のこと。地図は変えてくれてるね。よし。テイの森の奥にあるタイ、えー、ライターの小屋が失敗だな。そこのあたりを丸印つけておいて。えー、次行くところを、これ、あのこのマップソンがね、あっち至るところを持って、えっ、ー、とー、あ、なんかおかしかった。えー、ちょっと変な、えっ、ー、とね、録画してるのが終わって変な、だと思うんですが、まあ、あの気にしなさいです。右手の人差し指に願いこと、力を込めればいいはずだ。あるボタン的な、そう。押すとね、えー、っと、まあ、上行って、えどこや、あの、白い丸が目的地で、普段書いてないんですよね。で、赤のやつが自分のとこなんですよ。えっと、そこに行けってことなんですよ。これは、このマップソンがとこどこ追って、えー、まあ、そのマップソン、で、上がすと、まあ、印つけてくれるって感じです。ああ、まずはもう大体のバーさん。ニートンさん、トーマスさんの言うことか、話は半分くらいに聞いていった方がいいかもしれないわよ。まあ、とりあえず行きましょう。時間ないんで、こっちは。私はいいかな。ありかな。ニートン、風そっちじゃないぞ。腕見しろっぱいじゃないだろう。慣なれへんな。帰るよろしくね。プリントン、このクロスロードを西へ向かって、えー、プレー、えー、ブレイヤーの祈り場を越えた先にはテリの森が、えー、おかしなったしんだ。説明っぽくてごめん。これ何あのアッツえ今度やったらちょっと覚えてないとこもあんねん。何これ前からなんか。まだ行けないと思うんだよ。どこ行けるさあ、立って。ナッツね。箱開けた好みのパンを手に入れた。同じ。私なんかが言っても何の役に立たないし、どうしましょう。ああ、しましょう。こっちで落とたんかな。ぜいぜいぜいぜいぜい。ぜいぜいそこを押さないで。ぜいぜいで押さないで。押さないでってば。押すと気分が。なんで押すのよ。また押した。ええー、ことなんだね。そ
んなのするとワイプもしものことがあったら押したあんたのせいだからね気持ち悪い反応だなこれ見たらいいのかなちょっと待ってくださいみんなおフリントンがよく来た。森に入る前にここでお祈り捧げるのが正しいとわしは思うんだ。冷静にお答えください。このゲームプレイヤーであなたの名前を教えてください。そう。これね、あ、マザー1でもあるかマザー2で大体あるんだけど、えっとね、出てくる僕の名前は、こう、グッズって入れますか、えっと、ここに出てきません。最後の方で、最後かな。一番最後のところに出てきます。お父さん、あなたの名前グッズで、間違いないですかはい。それでは引き続きゲームを楽しみください。私が3つ数えた今質問されたことは、あなたの記憶が消えるでしょう。さあ、2、1、どうぞ。もう忘れましたね。はい。そう、それでいいのです。これはあれにもあったなあのー、えっと、え、え、あえ、マイツー系。まあ、マイツー系、マザー意識してるんで、マザー3をね、結構意識しちゃってるんで。あの、マザー3作った、え、方が、え、作、作ったが、マザー3を好きな方が、えー、作られたんですよ。風はどこだ燃えてんのか森がゴーゴーと燃えてんのかいけねえな、多分。どうしようかな。もう、ちょっと取られへんな。もうちょっと開けてから上かじゃあああれいくかねあっこあっちで持てんのか早いあなんかあそうそうこれね、リタ、リタかなリタっていうかなこれでかいの。あ、ごめん、トマス。あ、じゃあ、おい、リタ、そう。そっから火事は見えるか。おいってば。相変わらず無茶苦茶なやつだな。このね、そう、この人。えー、すごい違和感あるんですよ。でね、実は、あー、これ言っちゃう。でもネタバレしていいんだな。あ、ね、めちゃくちゃあります。この人ね、最後だけね、めちゃくちゃ存在感が出るんですよ。で、それまでね、とて何もねあの、何もありませんでしたっていう的なキャラクターなんですよね。でも最後の最後でね、実はみたいな感じで出てくるんですよ。大変な時だが手伝いに来たってのに、エドが通してくれないんだ。えー、僕だって役に立ってるよ。ラジムなんかじゃないさ。クリントンよく聞いてくれた。森の中でライターとフエルが逃げ遅れてるらしい。エアジウマは私が押せておくか早く探してきてくれ。あ、こっちがいいね。リターがね、あれ、ほんま最後でいいだよ。おーってなったもんな、最後いうか。お前かみたいな、やっぱり。めっちゃキーな。もう、わしに似て男前のやつも歩いてくると思ったら、リントンでなんか。煙がひどくて喉の弱いわしには、ここから先は煙じゃ、あ、ごめん、わしの代わりにこのクッキーを、この、あんまり美味しくないクッキーを役立ってくれ。ぜひ役立ってくれ。インターン好みのクッキーを手に入れた。ちょっと一回ね、ここでテープ交換ですね。えっ、ー、と、まだ引き続きすぐにやります。えー、以上です。待ってみてね。まあ、第一章まで続けたそうだ。えー、できます。